లింక్ కరెక్టే నువ్వు అడిగిన పకోటి రెడీ ఏమండి మిమ్మల్ని ఒక మాట అడగనా అదేంటి శాంత అడక్కడక్క అడిగావు పకోడి చేసి పెట్టాను ఎన్నాళ్ళకో గాని నోరు తెరిచి నాకు ఇది కావాలని అడగవు పిచ్చి మోహానివి నువ్వు అడిగితే ఏదైనా నేను కాదనగలనా నిజంగా కాదనకుండా ఇవ్వగలరా ఏ రోజు కాదన్నా అని చెప్పు శాంత ఫలానా వస్తువు తీసుకురమ్మని డబ్బులిచ్చిన ప్రతిసారి ఆ వస్తువుతో పాటు చిల్లర కూడా ఖచ్చితంగా నీకు అప్పచెప్పేవాడి కదా మీ వల్ల కాదేమో నా వల్ల కానిదంటూ ఉంటుందా ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వాలే గాని అంతే ఏ పనికైనా నేను డబ్బులు ఇస్తే గాని అవ్వదు అంటారు మీరు మాత్రం సంపాదించను అంటారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపీయే కదా ఇదా హ్యాపీ అలా చూడండి ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ కడుతున్నారో మనం ఇక్కడికి వచ్చి నాలుగేళ్ళు అయింది ఇటుక మీద ఇటుక పెట్టలేకపోయాం నాలుగు నెలల్లో అంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టారు మనం ఎప్పుడు కడతాము నాలుగు రోజుల్లో కట్టచ్చు నా బ్రెయిన్ కి ఈసారి కొంచెం లక్కు తోడైతే ఇంకే నీకు అలా నిజమే అవ్వచ్చు వన్ సెకండ్ హలో మిస్టర్ ఆంజనేయ గారు అండి యా ఆమ్దాల ఆంజనేయులు కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ అన్నట్టు దేనికి మేము రాజు నేల ఫార్మ్స్ అండ్ రిసార్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి గత రెండు రోజుల్లో సిటీ మొత్తం మీద కొంతమంది బెస్ట్ కపుల్స్ ని సెలెక్ట్ చేశాం అందులో మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ ఏ ఆంజనేయులు కూడా ఉన్నారు మీరే కదండి ఆ అవును నేను మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ పక్కనే ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ బెస్ట్ కపుల్స్ అందరినీ ఒకేసారి ఆహ్వానించి ఒక మంచి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో లంచ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అందరికి మంచి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి సత్కరిస్తున్నాం ఆహా మీరు కాదనకుండా మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించాలి ఓ నైస్ దాన్ని ఉంది తప్పకుండా ముందుగా పంజాగుట్లో ఉన్న మా ఆఫీస్కి రండి అక్కడి నుంచి హోటల్కి వెళ్దాం ఓకే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ట్రీట్ తప్పకుండా రావాలి మిస్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు వస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ బాయ్ 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 నేను విన్నాను కానీ ఆఫీస్కి రాను నేను రెడీ అయ్యి మీకు ఫోన్ చేస్తాను వచ్చి లంచ్ కి తీసుకెళ్ళండి ఓకే అంజీ నీకు విషయం తెలిసిందా నాకంటే టెన్షన్ గా నీకు టెన్షన్ గా ఉందా అంటే ఫోన్ వచ్చిందా ఫోన్ రాబట్టే సర్వాన్ని సరుకులకు పంపించాను సరుకులేంటి నేను సూట్ తెమ్మని పంపించాను సూట అవును కొంచెం డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండాలి కదా ఎంత భారీ ఆర్డర్ అయినా మరి సూట్ వేసుకుని సూప్ తయారు చేస్తే బాగుండదేవు సూపులు తయారు చేయడం ఏంటి మన హోటల్ పెద్ద లంచ్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఓహో ఇప్పుడు నేను డిష్లు తయారు చేయడం గురించి నువ్వు చెప్పేది లేకపోతే నువ్వు పెద్ద డిష్ లా తయారై అక్కడ కూర్చుందాం అనుకుంటున్నావా సర్వంగా వచ్చిన వెంటనే కిరీటం తగిలించుకుని కిచెన్ లో తగలేడు సారీ ఇవాళ నేను అస్త్ర సన్యాసం చేశాను ఎందుకంటే విస్త్ర ఆహ్వానం ఉంది గనక నీకు శస్త్ర చికిత్స చేయాలి ఈ మధ్య నీకు వృత్తి మీద భక్తి తగ్గింది వృత్తి మీద భక్తి అని తగ్గలేదురా నా స్టేటస్ పెరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో లంచ్ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి తప్పదు అంటే ఆర్డర్ ఇంపార్టెంట్ కదా కాదని కాదురా మాట్లాడకు నీకు ఈ మధ్యన పర్సనల్ పనులు బయట పనులు ఎక్కువైపోయినాయి అసలు పని మీద శ్రద్ధ తగ్గిపోయింది అరే అంత సీరియస్ అవుతావేంటి సరే బాబు చేసే తగలడతాను సరేనా ఇదేంటి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అన్నారు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు ఇది ఫైవ్ స్టార్ హోటలే సార్ ఒకప్పుడు ఫైవ్ స్టార్స్ డాన్స్ చేసి సర్వ్ చేసేవారు ఇప్పుడు నో స్టార్ కదా అవునా ఇది మంచిది అనుకుని ఇక్కడ బుక్ చేశాను సార్ ఈ ఒక్కసారికి అడ్జస్ట్ అవ్వండి సార్ ఓకే ఐ విల్ ట్రై థ్యాంక్ యూ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి అన్ని రెడీ కొనలేవో చూడు ఓకే బాస్ ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని మనకే బుక్ చేశాను సార్ రండి ఉన్నవి ఆరు టేబుల్స్ అన్ని బుక్ చేశారా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అనుకుని అనవసరంగా సూట్ తెప్పించా అంతా రెడీ అయినా రెడీ సార్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ నాకు కాదు ముందు మా చీఫ్ గెస్ట్ వెల్కమ్ చేయమాన్ సార్ లెట్ ఎస్ వెల్కమ్ హిమ్ అఫ్ కోర్స్ ఆయన మీకు ముఖ్య అతిథి అయితే మాకు హెడ్ గార్డ్ తో సమానం ఐ మీన్ దేవుడితో సమానం వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ సార్
హెడ్ కుక్ వచ్చాడు ఏమిటి హే మిస్టర్ ఆయన మా విఐపి గెస్ట్ ఒక నిమిషం గాడ్ అంటావు ఒక నిమిషం కుక్ అంటావు నీకేమైనా మతేస్తో తప్పిందా పోనివ్వండి హీ లుక్స్ లైక్ ఏ నైస్ మ్యాన్ ఇంత చిన్న ప్లేస్ కి సడన్ గా ఇంత పెద్దవాళ్ళు వచ్చేసరికి కొంచెం కంగారు పడ్డా సారీ సార్ ఇట్స్ ఓకే పుచ్చొంకాయ ఫేస్ చూసిన వెంటనే మా అంజిగాడు అనుకున్నాను ఆ తర్వాత సూట్ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది చాలా కాస్ట్లీ కస్టమర్ అని ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మా కస్టమర్లు అందరికి ఎవరికి ఏమేం కావాలో సరిగ్గా చూడండి షూర్ సార్ వెల్కమ్ సార్ సర్వం నువ్వు చూడు నేటి చూస్తా వెల్కమ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ ప్లీజ్ టేక్ సీట్ సార్ థ్యాంక్ యూ కుసూర్ సార్ మీకు ఏమేం కావాలో అడిగి మరీ మొహమాట పడకుండా ఆర్డర్ చెప్పండి ఆయనకి ఏం కావాలో దగ్గర ఉండి కొసరు కొసరు వడ్డించండి షూర్ సార్ ఆర్డర్ ప్లీజ్ వన్ ఫిష్ ఫ్రై పాడన్ అదే ఫిష్ ఫ్రై ఉందా వండిన నీకు తెలీదా తెలుసు ఏదో ఫార్మాలిటీ రాసుకో వన్ చికెన్ క్లియర్ సూప్ ఐ సెడ్ వన్ చికెన్ క్లియర్ సూప్ నేను చెప్తున్నా కదా క్లియర్ గా లేదని చేయించి తీసుకురండి కుదరదు సార్ మా కుక్కాడికి ఒళ్ళంతా కొవ్వు జరిగిందని హాస్పిటల్ లో చేర్చాము అది క్లియర్ చేయడానికి సరే సరే ఇంతకీ ఏ సూప్ ఉంది అడావుడుగా తమరు ఏం మరగబెట్టి పరిగెట్టారో మాకేం తెలుసండి ఏమిటయ్యా ప్రతిదానికి ఆయన చేయ కోరుగుతున్నావు చెప్పండి సార్ ఎన్ని ప్రాబ్లం అబ్బే ఏం లేదు కొత్త వెయిటర్ లా ఉన్నాడు కొంచెం సిగ్గుపడుతున్నాడు కుక్ మాత్రం పాత పని కుక్కేనండి అని చేత సిగ్గు సరం లేదు ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు వెళ్ళి చెప్పినీ పట్రా ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుందా అవన్నీ రెడీ చేయడానికి టూ మినిట్స్ పడుతుందండి వేడి చేయడానికి పొద్దున్నే వండి పారిపోయావు కదా ఇంతకీ మీ కంపెనీ పేరేంటి ఇంతకీ మీ కంపెనీ పేరేంటి రాజనేల ఫార్మ్స్ అండ్ రిసార్ట్ సార్ రాజనాల కాదు సార్ రాజనేల నైస్ నేమ్ నైస్ గిఫ్ట్ మీ లక్కీ గిఫ్ట్ నైస్ సూప్ వేస్ట్ వెయిటర్ అవును మీరు నన్ను ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు ఈ గిఫ్ట్ కోసం ఈ లంచ్ కోసం సార్ సిటీలో చాలా కొద్ది మందికి మంచి టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళని మంచి స్టేటస్ ఉన్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్ ఇస్తాం అద్భుతమైన ఆఫరా అవును సార్ స్వర్గంలో ఒక ఫ్లాట్ స్వర్గంలో ఒక ఫ్లాట్ అంటే శ్మశానంలో సమాధి కాదు సార్ ప్రాణం లేచి వచ్చే ప్రకృతి సిటీకి పొల్యూషన్ కి దూరంగా మీకు ఒక వెయ్యి గజాలు ఉన్నాయనుకోండి అందమైన కాటేజ్ చుట్టూ ఒక పది టేకు చెట్లు పన్నెండు మామిడి చెట్లు ఎనిమిది కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి చల్లటి గాలి చక్కటి ఆరోగ్యం తీయటి పళ్ళు మీ ప్రశాంతతని లైట్ గా డిస్టర్బ్ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు కోకిల రావు ఇవన్నీ నాకెలా వచ్చాయి వస్తాయి సార్ ఎందుకు రావు ఇవే కావు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ క్లబ్ హౌస్ అందులో మీకు కావాల్సిన ఆటలన్నీ టెన్నిస్ బ్యాడ్మింటన్ బిలియర్ స్కేటింగ్ స్కైయింగ్ ఇంకా ఒక పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంది సార్ అందులో ట్యూబ్లు ఉంటాయా ట్యూబ్స్ టైర్ అవ్వకుండా ఈదడానికి మీకు ఏం కావాలంటే అది దొరుకుతుంది చెప్పాగా అది అరిచేతిలో స్వర్గంలో ఫ్లాట్ అని ఇంతకీ అది ఎంత అవుతుందో మూడు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు ఏంటి లంచ్ బిల్స్ అప్పుడే ఎవరు అడిగారయ్యా నిన్ను మీరు ఇంకేమైనా తీసుకుంటారా సార్ వద్దండి ఇంతకీ ఆ ఫ్లాట్ రేట్ చెప్పారు కాదు అది మీరు కొంచెం పక్కెళ్తారా ఆయనతో నేను ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి ఓకే ఈ అద్భుతమైన వెయ్యి గజాల ప్లాట్ రేట్ చెప్పాననుకోండి కోటి రూపాయల నమ్మలేరేనంటే అంత ఎక్కువని కాదు అంత తక్కువని వెయ్యి రూపాయల మీరు స్ట్రైన్ అవ్వద్దు సార్ నేనే చెప్తాను ఆ స్థలం ఖరీదు కేవలం ఐదు లక్షలు మాత్రమే అంత స్పేర్ మనీ నా దగ్గర లేదు భలేవారే సార్ సూటు బూటు వేసుకుని మీ దగ్గర కాకపోతే ఇంకెవరి దగ్గర ఉంటే చెప్పండి అయినా మీకు ఒక స్పెషల్ ఆఫర్ ఇస్తాను మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో కట్టచ్చు నేను ఒప్పుకోను మా దగ్గర ఫైనాన్స్ ఫెసిలిటీ లేదు ఒకేసారి కట్టాలి మీ బిల్లు ఒకేసారి పే చేస్తాను కానీ వెళ్లేటప్పుడు మధ్యలో మీరు రిమైండర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు థ్యాంక్ యూ వీళ్ళకి అవసరం లేని విషయాలు ఆసక్తి ఎక్కువ పాపం ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ లేనట్టుంది మీరు చెప్పండి మీరు నెలకు పది వేలు కట్టండి చాలు యాభై నెలల్లో ప్లాట్ మీదైపోతుంది అంటే అంతేకాదు ప్రతి నెల లక్కి డ్రా ఉంటుంది అందులో మీ పేరు వస్తే మిగతా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కట్టకర్లేదు ఐదు లక్షల ప్లాట్ పదివేలకే మీదైపోతుంది ఎస్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ వెరీ గుడ్ మీ పేమెంట్ ఇవ్వండి 
ఇప్పటికిప్పుడు డబ్బులు లేవు ఈ ఆఫర్ కొంతకాలం మాత్రమే నెక్స్ట్ ఆరు గంటలే ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది మరేలా అందుకే కదండి కూడా చెక్ బుక్ తీసుకురమ్మన్నాం ఓ మర్చిపోయా థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ రిసిప్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ హలో నేను రెడీ అండి మీరు కార్ పంపిస్తే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కి లంచ్ కి వచ్చేస్తాను లంచ్ రెడీ కాకపోతే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఏం కర్మ ఇక ముందు అన్ని లంచ్లు ఫైవ్ స్టార్ రిసార్ట్ లోనే చేస్తాం ఓకే ఇక నేను నీతో మాట్లాడడం లేదు ఏంటో మరీ తొందరపడ్డారేమో అనిపిస్తుంది అన్ని నెలలు పదివేలు చెప్పిన ఎలా కడతామో ఏమిటో పిచ్చిదానా మనం యాభై నెలలు ఎందుకు కడతాం నాకెందుకో గట్టి నమ్మకం ఈ లక్కీ డ్రాలో మన పేరే వస్తుందని చూస్తూ ఉండు మనం ఇంకో ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టాల్సిన అవసరమే ఉండదు ఓకే సార్ నో 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 అబే అదేం లేదు సార్ ఓకే సార్ ఓకే ఓకే బాస్ బయ్యర్స్ క్వశ్చన్స్ వేయడం మొదలు పెడుతున్నారు ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉంటే అనుమానాలు మొదలవుతాయి వెళ్లే ముందు లాస్ట్ కొట్టడోడు కొడదాం ఇవాళ లక్కీ డ్రా తీస్తాం అందులో అందరికీ వాళ్ళొక్కలే నెగ్గారని చెబుతాం ఆ ఆనందంలో వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ అని అడిగితే ప్రశ్నలు వేయకుండా ఇంకో చిన్న మొత్తం అని చెబుతారు మీ కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తుంటే నాకు ఈర్ష కలుగుతుంది కొందరు అలా లక్కీగా పుడతారు ఏంట్రా అలా దిగాల మొహం వేసుకుని దూరంగా ఉన్నావు నేను నీతో మాట్లాడడం లేదు సరే దగ్గరకు వచ్చే మాట్లాడడం మానేయచ్చుగా దూరంగా ఉంటే ఎలాగూ మాట్లాడరు అరుస్తారు ఈ కుళ్ళు తెలివి తోటలతోనే నన్ను మోసం చేశావు మోసమా అవును నువ్వు ప్లాట్ కొనుక్కున్నావు నాకు లేదు ఆ ఆఫరు నువ్వు మామిడి చెట్లు కొనుక్కున్నావు నాకు లేవు అది ఆ ప్లాట్ నువ్వు టేకు చెట్లు కొనుక్కున్నావు నాకు లేవు తో పాటే ఇస్తా మెంబర్షిప్ తీసుకున్నావు నాకు అది లేదు ఆపరా బాబు నీకు కూడా ప్లాట్ ఇప్పించాలన్నదే నా ఐడియా మరి ఆచరణలు ఎందుకు పెట్టలేదు ఏది నన్ను ఊపిరి పిలుచుకొని ఇస్తేగా ముందు నేను ఒకటి తీసుకొని అది చూసి బాగుంటే నువ్వు ఒకటి తీసుకోవచ్చని అబద్ధం అంత మంచి ఆఫర్ నువ్వు ఒక్కడే కొట్టాలని ఐడియా అందుకే నన్ను తెలిసి కూడా తెలియనట్టు నటించావు వాళ్ళు నేనెవరో పెద్ద మనుషులు అనుకుని ఎవరికెవరి డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు నేను నీతో పాటే అమృత విలాస్ లో ఉంటాను వంట చేస్తానని తెలిస్తే వెళ్లి రమ్మనేవారు అందుకే మనసుకి ఎంత కష్టమైనా నువ్వు తెలియనట్టు నటించాను నోట్ రామాస్ నాకు కూడా సైట్ ఇప్పించాక అప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కువ అయినా అన్నీ లేకుండా మనకు ఫ్లాట్ ఏమిటండి మన పక్కనే అన్నీ కూడా ఒకటి చూడండి సి సిస్టర్స్ మెటీరియల్ వేరు నీకెందుకు అన్నయ్య ఈయన గానీ నీకు ఒక ఫ్లాట్ ఇప్పించకపోతే మాది నువ్వే తీసేసుకో అంతే సరే చేస్తా ఫోన్ వెళ్ళం ఇంకా సిక్స్టీ కాల్స్ చేయాలి డబ్బులు ఊరికి నాస్తాయా కష్టపడాలి అపరావు గారు మీకు గుడ్ న్యూస్ లక్కీ డాలే ఎవరి పేరు వచ్చింది అనుకుంటున్నారు రే కంటిన్యూస్ గా ఎంగేజ్ రా నాకు తెలుసు రా నా తెలుసు నీ మనసులో లేదు నా ప్లాట్ రావాలని రే ఆ ప్లాట్ తప్ప ఇంకోటి లేదు రా నీ కథలో హలో వాట్ నేను అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేశా రేపే ఐదు వేలు తీసుకొచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటా థ్యాంక్స్ నేను చెప్పానా లక్కీ డ్రాలో మన పేరే వస్తుందని ఐదు లక్షల సైటు మనదైపోయింది ఇక అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోదాం చల్లని గాలిలో పచ్చని చెట్లల్లో సిటీకి దూరంగా బతుకుదాం ఎప్పుడైనా ఇటు వద్దాం గుర్రబ్బగిల్లో జమీందారుల మన తోటలు జెంటిల్మెన్ ఫార్మర్ల బతుకుతాను ఫోన్ కలవలేదన్నావు అక్కడి నుంచే ఫోన్ వచ్చినాను నా ప్లాట్ గురించి తలవలేదు సారీరా ఆ ఎక్సైట్మెంట్ లో మర్చిపోయా ఇప్పుడే మాట్లాడతా మళ్ళీ ఎంగేజ్డ్ స్క్రిప్ట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే సాగుతోంది నేను నీతో మాట్లాడటం లేదు 
ఇప్పుడు <laughs> ఇల్లు కట్టేశాక మార్పులు నేను చెప్తాను కట్టాక మార్పులు చెప్తా మరి కాగితం మీద ప్లాన్ నాకు అర్థం కావు కాగితం మీద ఏంటే పిచ్చిదానా మొత్తం పాలు పొంగించడానికి రెడీగా ఉంటాయి ఇదిగో వచ్చేసే సైట్ కి తర్వాత ఇంటికి వచ్చి పర్సనల్ గా వర్ణిస్తా మన స్వర్గం గురించి ఓకే వీడి మధ్యన చాలా మారిపోయాడు సూట్లు వేసుకుని బోటకాలు ఆడుతున్నాడు ఈ మధ్య అంతా ప్లాట్లు కొండాలు సైట్ విజిట్లు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ క్లబ్ హౌసులు నేనేమో ఇక్కడ అంటూ వంటలు రా సమయానికి వచ్చావు ఏం సమయం రా గుడ్ క్వశ్చన్ బాగా ఆకలితో ఉన్న పులి తన గుహలో అడుగు పెట్టిన మేకం చూసి రా సరిగ్గా లంచ్ సమయానికి వచ్చావన్న పులిని చూడలేదు గాని కొన్ని మేకలు మాత్రం ఉన్నాయి రా సైట్ లో సైట్ 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 ఎప్పుడు చూసినా నీ సైట్ గురించి మాట్లాడతావు గాని నా సైట్ గురించి మాట్లాడవే ఇక లాభం లేదు వీటన్నిట్లో ఏదో ఒకటి ఎన్నుకో ఏమెన్నుకోవాలి ఫర్ లివర్ ఫర్ హార్ట్ అండ్ ఫర్ కిడ్నీ కమాన్ ఏదో ఒకటి ఎన్నుకో దాంతో నేను చంపేస్తాను ఇక లాభం లేదు కరప్షన్ బాగా పెరిగిపోయింది ప్రభుత్వంలోనే కాదు పోలీసులోనే కాదు ఫ్రెండ్స్ లో కూడా కమాన్ సెలాక్రే పిచ్చోళ్ళ చేయకు అసలే సైట్ పోయి నేను ఏడుస్తుంటే సైట్ పోయిందా ఏ ఊరు పోయింది బాబు ట్రైన్ లోనా బస్సులోనా నాకు సైట్ పెంచడం ఇష్టం లేక ఏమైనా చెప్తావు రే వాళ్ళ ఆఫీస్ ఎత్తేశారా అయితే నీ సైట్ నా పేరున రిజిస్టర్ చేయి ఇంకెక్కడ సైట్ రా అక్కడ రాళ్లు రప్పలు ఉన్నాయంతే అబద్ధం అది బంజరు భూమి ఎవరో మేకలు మేపుకుంటూ ఉంటారు అబద్ధం అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ క్లబ్ హౌస్ కాదు కదా కనీసం ట్రెడిషనల్ గుడిసి కూడా లేదురా స్విమ్మింగ్ పూల్ కాదు కదా మురిగ్గుంట కూడా లేదు అంత ఎడారి అక్కడ సైట్ ఆఫీస్ లేదు గారిది గుడ్డు లేదు ఓ పగిలిన బల్లా విరిగిన గుర్చి మాత్రమే ఉన్నాయి నిజం ఇట్స్ ఇక నాకు అబద్ధాలు వినే ఓపిక లేదు వెంటనే నీ సైట్ నా పేరును రిజిస్టర్ చేయి లేదా నా కత్తి నీ లివర్ లో రిజిస్టర్ అవుతా కచ్చబౌలిలో ల్యాండ్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ అంటే మేము పదివేలకే కొన్నామండి మీరు ఎంత కొన్నా మాకు అనవసరం మా గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారం మార్కెట్ వాల్యూ చూస్తే ఆ స్థలం ఖరీదు ఒకటిన్నర లక్షలు అంటే మాకు లక్కీ డిప్ లో వచ్చిందండి ఎలా వచ్చినా ఆ వాల్యూ ప్రకారం చూస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ ఇరవై వేలు అవుతాయి అసలు ల్యాండ్ లేనప్పుడు వాల్యూ ఏంటండి అంటే అసలు ఈ పట్టాను బట్టి అక్కడ ల్యాండ్ ఉందో లేదో చెక్ చేసి వాల్యూ కట్టండి మాకు వేరే పని లేదా డీట్స్ ని బట్టి టైటిల్స్ ని బట్టి రిజిస్టర్ చేస్తాం ఈ పట్టాను ఇదేగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది నువ్వేగా ఒకవేళ ఇది నకిలీ అయితే మాకేం సంబంధం లేదు నిన్ను జైల్లో పెడతారు ఈ డ్రామా ఆపి వెంటనే సైట్ రిజిస్టర్ చేయి ఇరవై వేలైనా సరే కానీ స్టాంప్ కొట్టడానికి మాత్రం డబ్బులు అడక్కో నేను అసలు అభద్రం వినే చూసే మూడ్ లో లేను ఇక్కడ సంతకం చేయండి అప్పుడే టెంపరేచర్ డ్రాప్ అయిన ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నా కళ్ళల్లో పచ్చని చెట్లు జుట్లో చల్లని గాలి చెవిలో కోకిల రావాలు మొదలయ్యని రా వెంటనే సైట్ చూసేద్దాం నేను ఇంటికాడ ఉంటాను నువ్వు వెళ్ళిరా ఎరా ఫీల్ అవుతున్నావా నీ సైట్ కొట్టేసే ఉద్దేశం నాకు లేదా నేను చూసొచ్చి కరెక్ట్ గా ఎలాగ ఇద్దరికి డివైడ్ చేయాలో డిసైడ్ చేస్తాను అప్పుడు మళ్ళీ ఇద్దరి పేరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం ఇంకొక ఇరవై వేలు అయినా పర్వాలేదు కోకిలా 
కూర్చో ఈ పచ్చని చెట్ల మధ్య ఇప్పుడు అక్కడ బల్లా కుర్చీ కూడా లేవు కదూ ఈ పిలకలు కూడా లేవు కదూ ఇప్పుడైనా నిజమేంటో అబద్ధమేంటో తెలిసిందా ఏంట్రా మరీ మోగవైపోయావు ఏదో ఒకటి చెప్పు నేను రెండు రోజుల నుంచి చెప్పేది ఇప్పటికి అర్థమైందా రే అంజీ నువ్వేమిటో నాకు అర్థం కావట్లేదురా నువ్వు చెప్పింది విన్నా నష్టం వస్తోంది వినకపోయినా నష్టం వస్తోంది ఇది నిజం రాజనేల స్పెల్లింగ్ కరెక్టే బిల్డింగే రాంగ్